നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ കോണിക് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്യുക്ക് റീക്യാപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ എക്സസൈസും എല്ലാതും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അതിൽ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ക്യുക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് കോണിക് സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് സർക്കിൾ പരാബോള എലിപ്സ് ഹൈപ്പർബോള അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സർക്കിൾ നോക്കാം സർക്കിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയണതായിരുന്നു അല്ലേ സർക്കിൾ അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ആർ ഇക്വ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എവിടെയൊക്കെയോ പോയിന്റുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ പോയിന്റുകളുടെ ഒക്കെ പോലെയുള്ള സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുക ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സെൻറ്റർ എന്ന് പറയും ആ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അതെപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഈ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുക സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സീറോ സീറോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ സിമ്പിളാണ് ഇനി നമ്മളുടെ സെൻറ്ററിൽ വേറെ ഏത് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ വരാം അല്ലേ ഒരു എച്ച് കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എച്ച് കെ നമ്മൾ എടുത്തു സെൻറ്റർ റേഡിയസ് ആറായിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കെ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ ടേമ് പ്ലസ് വൈയുടെ ടേമ് പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ ഒരു ഫോമുല ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാനും ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സെൻറ്ററും റേഡിയസും ഒക്കെ കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സർക്കിൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കോണിക് സെക്ഷൻ ഏതായിരുന്നു പരാബോള അല്ലേ പരാബോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് വരിക എന്താണ് ഈ പരാബോള എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ആർ ഇക്വ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് ലൈൻ ആൻഡ് എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ലൈനും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ലൈനിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഏതൊക്കെ പോയിന്റുകളുണ്ടോ ഇപ്പോൾ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ പി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ പോയിന്റുകളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഫിഗർ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ പരാബോള അപ്പോൾ ആ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ആ ഫിക്സഡ് ലൈനിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഫോക്കസ് എന്നാണ് പറയുക നമ്മൾ ഇനി എലിപ്സിലായാലും പരാബോളയിലൊക്കെ ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിന് എന്തെന്ന് പറയുക ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ആ ഫിക്സഡ് ലൈനിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പി വൺ എഫ് എന്ന് പറയണത് പി വൺ ബി വണ്ണിന് ഈക്വൽ ആണ് പി ടു എഫ് എന്ന് പറയണത് പി ടു ബി ടു ഈക്വൽ ആണ് പി ത്രീ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ത്രീ ബി ത്രീ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് പരാബോള നോക്കാം അതായത് നാല് ടൈപ്പ് പരാബോള ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ തന്നെ ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുന്നതും അപ്പം ഈ റൈറ്റിലേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിൽ റൈറ്റിലേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് അപ്പം അത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് വരെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു പോയി ആ പരാബോള നമ്മുടെ ഈ ആക്സിസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വെർട്ടെക്സ് എന്താണ് വെർട്ടെക്സ് പരാബോള ആ ഈ ആക്സിസുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് വെർട്ടെക്സ് അപ്പം നമ
left leg is one of the negative side leg is one of the y square is equal to minus 4ax9. Upon x axis angle y square is another one of y square is equal to 4ax y square is equal to minus 4ax. In y axis is another one of the y axis is one of the up on the y axis is down item. Apileka and equal to the equation x square is equal to 4ay. x square is equal to 4ay. Upon y axis is equal to the positive side. Upon the focus in the coordinates and the y axis is equal to the x coordinate is 0. Upon the y coordinate is a i. Upon the area is equal to 0 minus a. That is the directrix. Parabola is equal to the positive side. Upon negative side lay. Upon y equal to minus a. We would be angular parabola negative side la. But directrix a positive side la. That is y equal to a. By that another standard equation parabola de. Y square is equal to 4ax. Y square is equal to minus 4ax. But the angle x square is equal to 4ay. Down the lake angle x square is equal to minus 4ay. Minus la ilo. Nerthu the dinner. Lattice rectangle. End the parabola is lattice rectangle. Lattice rectangle is the length of lattice rectangle. That's why we have focus. We have to focus on perpendicular right. We have to focus on lattice rectangle. That's why we have to formula 4a. We have to use the 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 formula 4a. We will discuss the questions in the 11.2. We will discuss the section of the conic section. Ellipse. Ellipse is the ellipse is the set of all points in a plane. The sum of whose distances from two fixed points in the plane is a constant. Now, there are two fixed points. Line on the line, there are two fixed points. There are two fixed points. Now, we will give a P1 point. अब इबड़े F नम्बर ला फिक्सर पॉइंट है, नम्बर देखो लेते हैं फोकस ना ना पेरी बारी या F वन डम F टू हूँ। अब P वन निलंदन F वन ले कुल डिस्टेंस हूँ, P वन निलंदन F टू ले कुल डिस्टेंस हूँ गाना। आधे रंडो गुड़े नम्बर ऐड चिया दाई दा दिन्दे सम। आधे पहले P टू नम्बर वारो रु पॉइंट अपने इधर सामने पर ऐसे इक्वल आइटम आ रही है आने के लिए तो एक कांस्टेंट आ रही है क्यों अंगने ये वाला p1 p2 p3 वाला डे सेट चाहे ना ना हमारे एलिप्स ने बारे याद है इधर ना नए तेरे चीज़ हाइपरबोल ऐले ना हमारे इधर सामने पर ऐने ने बारे हम सब्ट्रैक्शन आना पर याद तेरे में तीस सोलू अब इधर आना हमारे एलिप्स रंड फिक्सर पॉइंट आने दिल वाले ना द आदरण ना हमारे पर इन्हें पैरा ना फोकस फिर ना फोकस इन कोड ना हमारे वाले कितना लाइन आने इन द हमारे मेजर एक्सिस इन द एक्सिस ने बारे ने पैरे मेजर एक्सिस अब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस ला के इधर हमको एलिप्स इन्द मेजर एक्सिस वाई एक्सिस ले बारे में हमको बेर और एलिप्स इबड़े तो अपन हमारा मेजर एक्सिस वाले ए तो टू टू बी वाली आना करता हो ऐसा में हम सर हमारा फोकस है वाली आना एफ वन एफ टू आना अपन मेजर एक्सिस का नाला फॉर्मूले आने दे टू ए अरे इधर ए तो टू बी वाली इंड अरे इधर मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट तो बारे में दे हमारा वर्टेक्स ने बारे में बा� Alain ana, dah itu. Ia F1 ini dia F2 dia midpoint dia ana, nampol sendra itu dekana tu. Adil kau deh nampol ini major axis ini perpendicular itu line berikum. Ada ana minor axis. Ada kana ana formula 2B. 2A itu berada itu major axis, fokusil kau deh berikan tu. Minor axis central kau deh. Dah itu fokusil deh midpoint dia ana sendra. Adil kau deh major axis ini perpendicular itu berikan tu. Ada kana ana formula 2B. पीना F1 F2 डिस्टेंस आना F1 मुदल F2 वाले तरह डिस्टेंस अदाने 2C अब सेंडर लेने इंगोटर C डिस्टेंस हों सेंडर लेने इंगोटर C डिस्टेंस हों पैराबोले ना हमारे A आने रहते थे इबारे ना हमारे ढकने थे C आना इबारे A ने बारे ना था मेजर एक्सिस आने टा 2A वो A ने बारे बम सेमी मेजर एक्सिस वेरु अब इधर का मनसला है लो इन्हीं a यूं p यूं c यूं तो हमारे रिलेशन हैं डेंड आना रिलेशन इवाड़ा c स्क्वायर इस इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नो कि a यानो b यानो c यानो वड़ा वाले द a यानो इवाड़ा वाले द सारे देश में तो हमारे हाइपरबोले ले बोम्बा वड़ा c यानो वाले द वेरिया 
ഇവിടെ നോക്കുക സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് മറക്കരുത് ഇത് ഹൈപ്പർബോളയിൽ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വലുതാ അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് വരിക പക്ഷെ ഇവിടെ അത് എ സ്ക്വയർ ആണ് വലുത് അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എല്ലാവരും കുറയ്ക്കേണ്ടത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിക്കരുത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എസെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് എസെൻട്രിസിറ്റി ഇ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എസെൻട്രിസിറ്റി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ എന്താണ് സി ബൈ എ അതുപോലെ ലാറ്റസ് രക്തം കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് എൻ എലിപ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എലിപ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ് ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് വരിക പിന്നെ വൈ ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് വരിക എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് മേജർ ആക്സിസ് ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പിന്നെ നടുവിൽ എപ്പോഴും പ്ലസ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ അതേസമയം വൈ ആക്സിസ് ആണ് നമ്മുടെ മേജർ ആക്സിസ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ എലിപ്സിൽ എപ്പോഴും എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറുകണ്ട ഏത് ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എ സ്ക്വയറിന് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇവിടെ വൈ ആക്സിസിൽ അപ്പൊ വൈ സ്ക്വയറിനാണ് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ കൊടുത്തത് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയറിന് താഴെ എ സ്ക്വയർ എഴുതി അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി വൈ ആക്സിസിലാണ് നമ്മുടെ മേജർ ആക്സിസ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ എലിപ്സ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോക്കസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വരുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പരാബോള പറഞ്ഞു എ സീറോ ഒക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ അതല്ല സി ആണ് കേട്ടോ സി സീറോ അതുപോലെ ഇവിടെ മൈനസ് സി സീറോ ആ സമയം വൈ ആക്സിസിലാണെങ്കിലോ സീറോ സി അല്ലേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സീറോ മൈനസ് സി അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഫോക്കസ് ഇവിടെ സി ആണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വരുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ എസെൻട്രിസിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇ സി ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ അല്ലെങ്കിൽ സി ഈക്വൽ ടു എ ഇ എന്ന് പറയാം അല്ലെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് രക്തം കാണാനുള്ള ഫോർമുല ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ അത് നമ്മുടെ എലിപ്സിനും ഹൈപ്പർബോളയ്ക്കും സെയിം ഫോർമുല തന്നെയാണ് ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ അപ്പൊ അത് തെറ്റിക്കണ്ട ലാറ്റസ് രക്തം ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർബോളേനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഹൈപ്പർബോള നമുക്ക് എലിപ്സുമായിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധമുണ്ട് ഹൈപ്പർബോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ എലിപ്സിൽ പറഞ്ഞുവല്ലോ ആ രണ്ട് ഫിക്സഡ് പോയിന്റുകൾ കണ്ടു ഇവിടെ എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം അപ്പൊ പി വൺ എഫ് വൺ പി വൺ എഫ് ടു കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് പി വൺ എഫ് ടു മൈനസ് പി വൺ എഫ് വൺ എവിടേക്കാണോ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് അത് മൈനസ് മറ്റേത് അതേപോലെ പി ടു കാണാം പി ടു എഫ് ടു മൈനസ് പി ടു എഫ് വൺ അങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പി വൺ പി ടു പി ത്രികളുടെ സെറ്റാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർബോള എലിപ്സിൽ അതിന്റെ സമ്മായിരുന്നു ഹൈപ്പർബോളയിൽ അതിന്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ എഫ് വൺ എഫ് ടു ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ആക്സിസ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ മേജർ ആക്സിസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് പറയാം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസ് എന്നാണ് ആ ആക്സിസിന് പറയുന്ന പേര് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ എഫ് വൺ എഫ് ടുവിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെന്റർ അതിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് എലിപ്സിന് അത് മൈനർ ആക്സിസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ അതെന്താണ് പേര് കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൈപ്പർബോൾ ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പർബോളയിൽ തന്നെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും എക്സ് ആക്സിലാണെങ്കിൽ അതിന് ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ വൈ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പും ഡൗണും ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരാബോളയുടെ അതായത് ഒരു പര ഇത് ഒരെണ്ണാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാബോള എന്ന് പറയും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈപ്പർബോള അപ്പൊ ഇത് കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിസ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്
അത് സെയിം ഇതിൽ അതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ സമയം എലിപ്സിൽ നോക്കി അത് പ്ലസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ എക്സിന് ടേമ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരണം കണ്ടോ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ അഥവാ വൈ ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ അപ്പിലേക്കും ഡൗണിലേക്കും വേണം കേട്ടോ നമ്മുടേത് അപ്പൊ വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ടേമ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരണം അതായത് വൈ സ്ക്വയർ ആദ്യം വെക്കണം വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ കണ്ടോ ഇതിൽ എ സ്ക്വയർ മാറുന്നില്ല എക്സ് സ്ക്വയറും വൈ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നത് അതേസമയം എലിപ്സിലായിരുന്നെങ്കിലോ എലിപ്സിൽ കണ്ടോ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയത് ആക്സിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസിലാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ ബോൾ എങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതിൽ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആവുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഇക്വലേറ്ററൽ ഹൈപ്പർ ബോൾ ആണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ ബോളയിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ലാറ്റസ്റ്റ് രക്തം സെയിം തന്നെയാണ് ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ എലിപ്സിന്റെ സെയിം ഫോർമുല തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ ബോളയിലും ലാറ്റസ്റ്റ് രക്തം കാണാനുള്ള ഫോർമുല ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിള് പിന്നെ ഏതാ പരാബോള എലിപ്സ് ഹൈപ്പർ ബോള ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ളവരെ ആ ഏതാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂക്ക് റീക്കാപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ആ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ എക്സസൈസും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സംശയമുള്ളവരെ ആ വീഡിയോകളൊക്കെ പോയി കാണുക അപ്പം ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കാണ